Merhaba Şenay Aydemir. Evet. E, kendisini duyabiliyoruz herhalde. Ben e, sesini alamadım ama. E, biz değerlendirmenizi alalım. Lütfen buyurun. E, bu hafta gündeme gelecek genel kurula. E, siz nasıl yorumluyorsunuz bu tasarıyı? Yani tasarıyla ilgili e, genel durum zaten son 15 gündür yapılan tartışmalarla ortaya konmuş durumda. Şöyle bir şey var. Yani e, aslında bu e, sinema yasasında e, değişiklik e, yapılması süreci 5-6 yıl öncesine dayanıyor. 2004'te çıkan yasa o dönem için çok önemli işlevler gördü. Özellikle film üretiminin artışında yani e, Kültür Bakanlığı'nca filmlerin desteklenmesi ve e, bazı organ, e, düzenlemeler yapıldığı için ama e, bir şekilde e, işte yetersiz olduğu noktalar vardı ve bunları düzeltmek için 5-6 yıl önce sektörün bakanlıktan talepli oldu. E, fakat e, bugün bu gelinen noktada ortaya çıkan e, Faslan e, bu talepleri karşılamaktan çok uzak olduğunu öncelikle söylemek lazım. Birincisi bu. İkincisi aslında bu e, yasa taslağı yıllardır bekletiliyordu Kültür Bakanlığı'nda. E, büyük yapımcıların Mars'ta olan gerilimlerinden sonra bir anda e, hızla, hızlı bir şekilde yeniden gündeme sokuldu ve bu arada aslında büyük yapımcıların istediği bazı talepler yerine getirilirken bence e, iktidar tarafı da sinemaya dair bazı e, hukusal önlemler alma ihtiyacı hissetmiş olmalı ki belli e, maddelerle özellikle de e, bu e, eserlerin değerlendirilmesi, sınıflandırılması komisyonuna filmleri tamamen yasaklama yetkisini e, devam ettirerek bu çünkü yanlış anlaşılmasın bu madde daha öncesinde de vardı. Ve fakat e, çok nadiren uygulanıyordu. 2013 öncesinde sadece iki tane belgesele uygulanmıştı ama 2013'ten sonra bu maddenin biz çok e, ciddi bir şekilde uygulanmaya başlandığını biliyoruz. Nempo Manyak filmi e, vizyona sokulmadı. E, Kazım Koyuncu'nun Zer filminde bazı sahneleri çıkartılması, ta, çıkartması talep edildi. E, son Şenitsel filminden bazı sahneleri çıkartması talep edildi. E, mesela Son Şenitsel'in ekim, e, ekibi e, bunu reddettikleri için filmi gösteremediler. Kazım Koyuncu mecbur kaldı ve bir sahneyi çıkarmak zorunda kaldı. Bu şimdi e, yasaları biraz tanımlarken ya da yasalar üzerine konuşurken şöyle de düşünmek lazım. E, hangi politik ortamda bunlar e, konuluyorlar? Yani e, 2004-2013 arasındaki dönemde görece daha demokratik, daha liberal bir ortamın olduğu bir Türkiye'de bu yasayı işletmek e, pek işlevli olmuyordu. Ama bugün biz biliyoruz ki bu yasa birçok filme, yani bu madde birçok film için işletilecek ee, ve şöyle de bir şey var. Yani burada tek e, filmler için olumlu kazanım gibi görünen festivallerde e, ki filmleri eserişletme belgesi alınması zorunluluğu kaldırılıyor. Artı 18 e, ibaresiyle gösterilebileceği söyleniyor. Aslında bu kendi eliyle e, filmleri, festival filmi ve gişe filmi diye ayırmak anlamına da geliyor bir taraftan. Dolayısıyla... <gülüyor> Belli filmleri sadece festivallerin içerisinde sıkıştırmak, onları vizyonda seyirciyle e, buluşturmamak gibi e, bir arka planı olduğunu da düşünüyorum ben. Yani festivallerde gösterin gerekirse ama e, vizyona girerseniz bir sıkıntı... Bir, bir parantez açmak istiyorum ben. Sonuçta a, politik atmosferi de vurguladınız. E, medyanın düzenlendiği, e, denetlendiği, adeta yandaşlaştırıldığı bir ortamda yani işsiz gazetecileri de sayabiliriz bunun içine medyanın yönetilmek istendiği bir ortamda bu sansür iradesinin ortaya konmuş olması AKP sineması mı yaratılmak isteniyor ama geliyor? Yani sizin yorumunuz nedir bu anlamda? Her tarafı kendileştiren bir irade mi var burada da? Yani... Şöyle hani bir iktidar sinemusu gelecekse gelir zaten. Bunun önünde bir herhangi bir engel yok. Yani hani sermaye gücü olarak da insan gücü olarak da e, buna olanakları var. Hani e, bu e, bence diğer sinemanın önünü açmaya, şey, önünü kesmeye çalışan bir şey. Yani hı hı. E, bunun bir tarafına politik gerekçeleri koyabiliriz. Yani özellikle de Türk sorununa dair yapımların, Ermeni meselesine dair yapımların, insan haklarına dair, işte çalışma hakkına dair yapımların e, gündem olmasını e, dair bir önlem olarak düşünebiliriz. Diğer tarafından da başka türlü kaygılaştı cinsel içerikli e, filmlerin ya da cinsellik olan filmlerin e, yasaklanmasının önünün olmasına dair bir önlem olarak düşünebiliriz. Yani bu madde sürekli işletilmek zorunda değil. Ama 
e, bu gücün iktidarın elinde olmasının, bu kurullarda çoğunluğun e, iktidar tarafında olmasının ciddi sorunçlar yaratacağını ve bu, bu maddenin fırsat e, bulunan her anda kullanılacağını e, düşünmek zorundayız. Yani burada e, birilerinin iyi niyetine bırakılamaz, yasalar da bırakılamaz, hı hı. uygulamalar da bırakılamaz. Yani iyi niyetle işleyen bir şey değildir bu. Çok açık olmak lazım. Bir madde sansür e, olanağı sunuyorsa bunu tom, e, toptan reddetmemiz gerekiyor. E, bir de yasada bu tartışmanın içinde şeye de dikkat çekmek lazım. E, yani büyük yapımcılarla Mars Grup arasındaki gerilimi de aslında öteleyen bir şey bu. Yani promosyon e, e, çalışmalarında dağıtımcı ve yapımcılarla anlaşma yoluna gitmek ya da reklam türlerini belli türlü kısıtlamak gibi şeyler böyle sorunu öteleyen bir e, önlemler olduğunu düşünüyorum ben. Burada yapısal bir sorun var. Ciddi bir tekel var. Ve bu tekeli e, yapısını bozacak, bu tekelleşmenin önüne geçecek herhangi bir e, önlem söz konusu değil. Aslında krizi öteleyen bir çalışma. Yani işin diğer tarafına dair düzenlemeler de sadece krizi öteleyebilir durumda. Peki bir tepki, bir eylemsellik gündemde mi? Hani varsa bilginiz paylaşır mısınız bizimle? Film yönetmenlerinin bildirisi, sonra oyuncular sendikasından tepki. Hani bu AKP'nin ben yaptım oldum zihniyetiyle meclise gelecek sessiz sedası çıkacak mı? Var mı sizde bir bu yönde eylemsellik? Öyle, yani kamusal alanı yansıyacak bir eylemlilik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani hani emek sinemasının yıkılma sürecinde olduğu gibi böyle sokaklara çıkılacağını düşünmüyorum. Ama bildiğim kadarıyla yani hem dar kanadına yönelik hem muhalefet kanadına yönelik sinema sektörünün temsilcilerinin yoğun bir çalışması var. Yani her iki taraftaki e, yasayla ilgilenen e, milletvekilleriyle, bürokratlarla e, temas halindeler ve e, belli maddelerin, belli düzenlemelerin genel kurulda en azından düzeltilmesi gerektiğini e, düşünüyorlar. Bununla ilgili kulis çalışmaları yapıyorlar. Ama e, açıkçası burada ne kadar karar verici e, milletvekilleri e, çok da emin değilim. Yani bunun bu düzenleme ile ilgili son ve nihai kararın mecliste değil de daha çok sarayda verileceğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı, anladım. Dolayısıyla, çok... dolayısıyla e, göreceğiz. Genel kurula gelen ve oradan çıkan halini bir beklemek lazım. Bir de e, yönetmeliklerin nasıl düzenleneceğini görmek lazım. Bu maddeleri düzenleyen yönetmelikler nasıl bir içeriye sahip olacak. Önemli olan şeylerden biri de bu. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Şenay Aydemir verdiğiniz bilgiler ve yorum için. Kolay evet. gelsin. İyi bir gün dileklerimizle. Evet sevgili dostlar Görüş program merhaba Şenay Aydemir. Evet. E Kendisini duyabiliyoruz herhalde. Ben e, sesini alamadım ama e, biz değerlendirmenizi alalım. Lütfen buyurun e, bu hafta gündeme gelecek genel kurula. E, siz nasıl yorumluyorsunuz bu tasarıyı? Yani tasarıyla ilgili e, genel durum zaten son 15 gündür yapılan tartışmalarla ortaya konmuş durumda. Şöyle bir şey var. Yani e, aslında bu e, sinema yasasında e, değişiklik e, yapılması süreci 5-6 yıl öncesine dayanıyor. 2004'te çıkan yasa, o dönem için çok önemli işlevler gördü. Özellikle film üretiminin artışında, yani e, Kültür Bakanlığı'nca filmlerin desteklenmesi ve e, bazı organ, e, düzenlemeler yapıldığı için. Ama e, bir şekilde e, işte yetersiz olduğu noktalar vardı ve bunları düzeltmek için 5-6 yıl önce sektörün bakanlığından talepli oldu. Fakat e, bugün bu gelinen noktada ortaya çıkan e, paslağın, e, bu talepleri karşılamaktan çok uzak olduğunu öncelikle söylemek lazım. Birincisi bu. İkincisi aslında bu e, yasa taslağı yıllardır bekletiliyordu Kültür Bakanlığı'nda. E, büyük yapımcıların Mars'ta olan gerilimlerinden sonra bir anda e, hızla, hızlı bir şekilde yeniden gündeme sokuldu ve bu arada aslında büyük yapımcıların istediği bazı talepler yerine getirilirken bence e, iktidar tarafı da sinemaya dair bazı e, Kutsal önlemler alma ihtiyacı hissetmiş olmalı ki belli e, maddelerle özellikle de e, bu e, eserlerin değerlendirilmesi, sınıflandırılması komisyonuna filmleri tamamen yasaklama yetkisini e, devam ettirerek bu çünkü yanlış anlaşılmasın bu madde daha öncesinde de vardı. Ve fakat e, çok nadiren uygulanıyordu. 2013 öncesinde sadece iki tane belgesele uygulanmıştı ama 2013'ten sonra bu maddenin biz çok 
e, ciddi bir şekilde uygulanmaya başlandığını biliyoruz. Nempo Manyak filmi e, vizyona sokulmadı. E, Kazım Koyuncu'nun Zer filminde bazı sahneleri çıkartılması, çıkartması talep edildi. E, son şenitsel filminden bazı sahneleri çıkartması talep edildi. E, mesela Son Şenitsel'in ekim, e, ekibi e, bunu reddettikleri için filmi gösteremediler. Kazım'da mecbur kaldı ve bir sahneyi çıkarmak zorunda kaldı. 